നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരമായ ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഓട്ടടയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം ഇത് പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കര പാനിയാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇത് ജീരകവും ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ് അല്പം പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ എന്നുള്ള ജീരകവും ഒരു രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നെയ്യ് വെള്ളം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിതാ കുറച്ച് വാഴയിലയും വേണം ഞാനിത് കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ നെയ്യ് നമുക്ക് ആ വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇടാമേ തേങ്ങ നമ്മൾ വേറെയാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുഴച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ മാവ് ഇനി ഇവിടെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിത് അടയുടെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻ ചൂടായി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഈ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ നമുക്ക് ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയും അല്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ ശർക്കര ചീകി എടുത്തിട്ട് ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ജീരകപ്പൊടിയോ അല്ലെ ഏലക്കാപ്പൊടിയോ കൂടെ ചേർത്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ശർക്കര ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പൊടിയിടാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്തോടി അല്പം നെയ്യ് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങ ശർക്കര മിക്സ് നന്നായി വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഈ ചൂടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വലയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്കത് നാളെയും കഴിക്കാം ചീത്തയാവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ മാവിനകത്ത് ഇത്തിരി നെയ്യ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല നമുക്കിനി വാഴയിലയിലേക്ക് മാവ് വരുത്താം വാഴയിലെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ ആ മിക്സ് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇപ്പോഴും ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം വേണേ മാവ് കൈ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് വേണേ ഈ മാവ് എടുക്കാൻ പരത്താം എത്ര കനം കുറയ്ക്കാമോ അത്രയും കനം കുറച്ച് വേണം കേട്ടോ പരത്താൻ നമുക്കിതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൂടുതലുള്ള മാവ് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റിയിടാം മാവ് ഇത്തിരി ലൂസാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയെങ്കിലും ലൂസ് വേണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് എടുത്ത് വെക്കാം അത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല മധുരമായിരിക്കും മധുരം കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ശർക്കരയുടെ ഒക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈഡ് വെച്ചാൽ മതിയോ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ അടിയും നമുക്ക് പരുത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചുട്ട് തുടങ്ങാം 
ഞാൻ ഇത്രയും മാവ് കൊണ്ട് നാല് അട പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാഴയിലയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റം വരാം കേട്ടോ ഈ അട ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാൻ പഴയ ഒരു പാനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല പാൻ വെക്കരുത് നല്ല പാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ എണ്ണമയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതല്ലേ പാൻ ചീത്തയായി പോകും പഴയ പാനൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇനി അപ്പുറ ഒരു ഇലയെല്ലാം കരിഞ്ഞ് ഒരു മണം വരും നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇലയെല്ലാം കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പത്തിന് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇത് സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നാല് മണിക്കൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് ശർക്കരയാണ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ വരട്ടി എടുക്കുന്നതുമാണ് ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് നാല് മണിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളിത് രാവിലെ കഴിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ പക്ഷേ അത്താഴത്തിനും ഞങ്ങളിത് ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുക ചില ദിവസം അത്താഴത്തിന് ഞങ്ങൾ അടയാണ് കഴിക്കുക അതുപോലെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ശർക്കര വെക്കാതെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അട എന്തായാലും നോക്കാം ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല കരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ കനം കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ പരത്തി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പരുവത്തിലാണ് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂട്ടിയിട്ട് മൊരിയിക്കണം കേട്ടോ മറ്റേ സൈഡ് എന്തായാലും നോക്കാം കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഇലയെല്ലാം നല്ല കരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേണേൽ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുരിയൊക്കെ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ തിരിച്ചും മറച്ചും ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മുരിയിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കി നമുക്കിതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ ഓട്ടടയെല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഓവറായി പോയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലപോലെ നിൽപ്പുണ്ട് മധുരം കുറവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആകാം കേട്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതലാണ് നല്ലപോലെ മധുരമുണ്ട് ഇത് ഈ ഓട്ടടയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും അവരുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ വർക്കൗട്ട് ആവും എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞൊരു വീടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടെടുത്ത് ആ വീട്ടിലെ തങ്കവണി ചേച്ചിയുണ്ട് അവിടെ ആ തങ്കണി ചേച്ചിയെ മക്കളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് കോട്ടക്കലമ്മ എന്നാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പല പലഹാരങ്ങളിലും ഒന്നാണ് ഈ ഓട്ടട അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞങ്ങൾ ആ കോട്ടക്കലമ്മ ഓർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ നാല് മണി പലഹാരം വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ വാഴയിലയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അടയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ വാഴയില ഇല്ലാതെയും നമുക്കിത് ചെയ്യാം പക്ഷെ വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ